、19歳で迎えた2014年ソチ五輪では、当時の世界王者、パトリック・チャン、カナダを制して、優勝。さらに18年ピョンチャン五輪は、演技を終えた瞬間に、自分に勝ったと思ったという渾身の滑りで連覇を、果たした。目標は、金メダルではなく、それから3年。空に羽ばたくような、美しい四回転ジャンプも、見るものと一体化するような表現力も、演熟期を迎えた。27歳で迎える北京五輪に、周囲が三連覇を期待するのは当然のことだろう。しかし、常に自身の限界を超えていこうとする彼は、金メダルよりも高いハードルを渇望した。北京五輪に向けての目標を聞かれると、こう答えた。ピョンチャン五輪のような絶対に金メダルを取りたいという気持ちはありません。このシーズンで必ず4回転アクセルを決めるんだという強い意志はあります。羽生結弦は、言霊を大切にする。目標を口にして、言葉にがむしゃらに追いついていくという彼が、こう生きるには、相当の覚悟があっただろう。4回転アクセルを決めて3連覇と表現しなかったということは、それだけ前人未到の4回転アクセルの壁が高く、そして決意は硬いということだ。4回転アクセルが持つ意味そこまで羽生結弦が目指す4回転アクセルとは何か。これは、彼だけでなくすべてのファンや関係者が改めて向き合わねばならないだろう。フィギュアスケートのジャンプは6種類あり、アクセルだけが前向きに踏み切って半回転を多く回る。かつて3回転が最高の回転数だと思われていた時代にトリプルアクセルを飛んだブライアン・オーサーやブライアン・ボイタノラが高難度ジャンプの時代を切り開いた。また女子初のトリプルアクセル成功者である伊藤みどりは92年アルベールビルゴリンでフリーの演技後半に成功。その後29年、後半で成功させた女子はいない。アクセルはいつの時代も、人類の限界を示す指標となってきた。羽生結弦は、4回転4種類を成功させており、トリプルアクセルの質も高く、4回転半に最も近づいている。一方、世界選手権3連覇で、北京五輪の金メダルを狙うネイサンチェン、米国は、4回転アクセルはリスクが高いため挑戦しないと明言しており、もし成功するとしたら、譲る。僕も見てみたいとエールを送っている。暗闇の底に落ちていく感覚、羽生譲るは2期前から本格的な練習に着手し、19年12月には大会の公式練習中に、4と4分の1回転まで回せている状態を披露した。さらに昨季は、コロナ禍の中練習拠点のカナダへ渡ることができず、一人で練習を重ねた。これだけ長い時間一人でやるのは、迷いも悩みも増えました。自分がやっているトレーニングや練習の方法が無駄に思える時期がすごくあって、そもそも4回転アクセルって飛べるのか、一人で暗闇の底に落ちていくような感覚の時期がありました12月の全日本選手権では4回転アクセルは入れずパーフェクトの演技で合計 319.36 点5年ぶり5度目の優勝を果たした五輪三連覇が現実味を帯びてくるような得点と内容だしかし会見で彼の口から出た言葉はやはり4回転アクセルへのこだわりだった。とにかく4回転半を試合で折りたいです。そこが何度も言ってるように最終目標です。自分がイメージしているアクセルの幻想と、自分の体とのギャップを早く埋めつつ、最大限の努力をしていきたいです。21年3月の世界選手権までは、4回転アクセルの練習に没頭した。かなり死ぬ気でやっていたので、他のジャンプは練習しないで、アクセルだけ2時間という日もありました成功者のいない
、4回転アクセルは、どれが正解の技術かわからない。高さ、飛距離、回転速度など、あらゆる条件を調整しながら、トライし続けた。本来フィギュアスケートでは考えられなかった、機械体操。陸上などいろいろな理論を取り入れました。体操の内村豪平さんの感覚を参考にしたり、4回転半は大きな壁なので、どうやって回転数を増やしていくのか、ジャンプの高さ、対空時間を伸ばしていくのかを考えました。あと8分の1回転回れば着氷できます3月までには、一見して足が太くなり、背中の厚みが増すほど筋力もついた。体重は増えました。ウェイトをやったわけではなく4回転半を練習しているうちに、遠心力や歓声を取り込むための筋肉がついてきたなと思います。乗り越えていかないといけないしかし3月の世界選手権までに練習での成功はならず。その渇望をぶつけたのは、4月の国別対抗戦の時だ。エキシビション前の公式練習で、12度のアクセルを飛んだ。回転の感触が良くなってくると、それでいいんだよとつぶやく。やっと氷を掴んで高さが出せ始めたと思いました。一方で、高くなると完全に体が拒絶反応を起こすので、高さと回ることの両立がかなり難しいですと。高く飛べば成功するという単純なものでもない苦労も語った。これからシーズンオフに練習していく中で、ああ4回転アクセル飛べないなという絶望感を味わった時にどうやって乗り越えていくか。今までの知識や経験を活かしながら乗り越えていかないといけない今季の初戦は11月の NHK 杯。12月の全日本選手権を経て、2月には北京五輪を迎える。今まで通りの美しく、パーフェクトな演技を目指せば三つ目の金を手にできることは、彼はわかっている。だからこそ道の道を選ぶ。王者よりも開拓者に、それこそが最高の冒険であり、彼が生きることそのものなのだ。このコラムは、政治、経済からスポーツや芸能まで、世の中の事象を幅広く網羅した文芸春秋オピニオン2022年の論点100に掲載されています。